প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে লম্বা ঈদের ছুটির পরে আজ সবাই যার যার কর্মস্থলে ফিরেছে এবং এরই মধ্যে বাংলাদেশ আসলে অভিজ্ঞতা নিয়েছে দুটি ভয়াবহ ঘটনার যদি আগের ঘটনাগুলোর পূর্বাপর বিচার করি সেগুলোর তুলনায় এই গত পয়লা জুলাই এবং তারপরে ঈদের দিনে শোলাকিয়ায় যে জঙ্গি হামলা তারপরেও আজ ঈদের ছুটির প্রথম দিনে গতানুগতিক যেই রিপোর্ট আমরা করে থাকি টেলিভিশনে লম্বা ছুটির পরে অফিসে যোগদান এবং সেখানে মানুষের সাধারণ মানুষের যে প্রত্যয় সেই প্রত্যয় নিয়ে কিন্তু আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছি তারা জোর গলায় বলেছেন জঙ্গিবাদের কাছে আসলে বাংলাদেশ হারবে না তার মানে কয়েকজন সাইকোপ্যাথ জঙ্গি আর তার উল্টো দিকে আমরা সতেরো কোটি বাংলাদেশ সতেরো কোটির বাংলাদেশ সতেরো কোটি মানুষের বাংলাদেশ এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকের নিউজ আউটেক্সটা সাজিয়েছি সঙ্গে আছেন এ কে আবুল মোমেন জাতিসংঘের বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সাকাত হোসেন আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নিরাপত্তা নিয়ে তিনি কথা বলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক আমরা বলি নামুজ্জামান মুক্তা আমাদের সঙ্গে আছেন এ টু আই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই যে কার্যক্রম তার জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন আমরা আজকে যে শিরোনাম রেখেছি সতেরো কোটি আমরা বনাম কয়েকজন সাইকোপ্যাথ জঙ্গি একবার একবার করে তিন অতিথির কাছেই শুনে আসব কি বুঝছি বাস্তবতা কতখানি এই শিরোনামের আমরা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসর প্রদর্শ সাক্ষাৎ হোসেনের কাছ থেকে আগে শুনব খুব ছোট করে এই শিরোনামটা আমরা এই প্রেক্ষিতে আলোচনা করছি আজকের বাংলাদেশে যারা এই কাজটা করছে তারা তো এক ধরনের সাইকোপ্যাথি বলা যাবে বাট সাইকোপ্যাথ তারা ছিল না সাইকোপ্যাথ তারা ছিল না একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে যে স্টাডি যেটা বলে কখনোই কোনো মেন্টালি ইল লোককে এই ধরনের রিক্রুটমেন্ট কিন্তু করে না এবং রিক্রুটমেন্ট করার কতগুলো কারণ তারা কতগুলো সিমটমের উপরে নির্ভর করে কিন্তু ছেলেদেরকে এই ছেলেদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তারা যখন ওটাকে যায় আমি সেকে সাইকোপ্যাথ বলবো না আমি এগুলোকে লুনেটিক বলবো লুনেটিক যে কারণেই হোক সেটা তার ধর্মের ব্যাখ্যার কারণে হোক অথবা এই ধরনের লুনেটিক অনেক আছে যে অন্যান্য কারণে হয় তো এটা কিন্তু কোনো দেশে প্রত্যেক দেশে এক্সেপ্ট আমি মিডল ইস্টের কিছু কয়েকটা জায়গায় যেখানে এখানে কনফ্লিক্ট চলছে এটা খুবই হ্যান্ডফুল পিপল এগুলো অল্প সংখ্যক লোক হয় কিন্তু এই অল্প সংখ্যক লোক একটা লোকই কিন্তু আপনার টেরার পুরা পুরো মনে করেন ভীষণ টেরার ফেলাতে পারে এবং এই টেরারটা তখন মানুষের ভিতরে যদি ইমপ্রেশনটা পড়ে যায় মানুষ যদি ভীত হয়ে যায় তখন কিন্তু এই জিনিসটাকে আপনি এটাকে একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট পড়ে এবং এটা দুটো এই টেরার করার দুটো কারণ আছে একটা হচ্ছে যে সে তার শক্তিমত্তাকে জানান দিতে চায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ওই সমাজকে সে ভীত করতে চায় এবং সমাজ যদি ভীত হয়ে যায় তখনই কিন্তু এই সমস্যাটা আপনার বড় সমস্যা দেখা দেয় আমি যেরকম আপনাকে বলি যে মুম্বাইতে হামলা হয়েছিল এত বড় হামলা হয়েছিল ওয়ান ফর্টি সেভেন কিল্ড দশজন লোক এগারো জায়গায় এগারোটা বিভিন্ন জায়গায় হামলা করেছিল এবং এটা দে ক্রিয়েট হ্যাবক এই উদ্দেশ্যটা হয় কিন্তু হ্যাবক ক্রিয়েট আপনি আপনি মানে দশজন লোক বা বিশ জন লোক বা একশো জন লোক বা দুশো জন লোক হামলা করে যে সরকার উৎখাত করে দিবে রাষ্ট্রকে একবার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেবে এটা কিন্তু তারাও জানে যে দিস ইজ নট পসিবল কিন্তু আপনি সমাজকে একটা টেরারের মধ্যে রাখা তাকে একটা ভীতির মধ্যে রাখা এই যে আমি এখন যাব কি যাব না আচ্ছা একটা বড় গ্যাদারিংয়ে যাব কি যাব না অমুক জায়গায় যাব কি যাব না এই যে একটা শঙ্কা থাকে এই জিনিসটাই কিন্তু আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি একটা রাষ্ট্রকে একটা সমাজকে জনগণকে আপনার এক ধরনের নেগেটিভ ইসমের মধ্যে চলে যায় এইখানে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে এটা হয়েছে আমরা বলবো যে আমরা এটা ঠেকাতে পারিনি সেগুলো অত অন্য বিশ্লেষণ আছে কিন্তু এটা হয়েছে বাংলাদেশি মানুষের পক্ষে এখন এটা যেটা হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে দে হ্যাভ টু হ্যাভ কারেজ আই উইল ফেস ইট আমাকে ফেস করতে হবে আমি তো ঘরে বসে থাকতে পারবো না আমাকে কাজে যেতে হবে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে আমাকে গ্যাদারিং যেতে হবে আমরাই বাংলাদেশের মানুষ হ্যাঁ আপনি আমি যিনি দেখছেন সেটা বলছেন হ্যাঁ সকলেই আমরা যদি সাহস না দেই 
তাহলে বাকিদের আমি কিভাবে কি বলবো সেটা আমি বলছিলাম যে ঈদের ছুটির পরে আমরা গতানুগতিক যেই রিপোর্টগুলো করি যে ছুটি শেষে অফিসে ফিরেছে শুভেচ্ছা বিনিময় কিন্তু এবার শুভেচ্ছার কথা হলো সকলকে সকলেই এক হয়ে এই জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করার প্রত্যয় একেবারে সাধারণ মানুষের এই যে ভয় পাওয়ানোর যে একটা কৌশল বা একটা অপচেষ্টা বা একটা খুবই ঘৃণ্য একটা পথ সেই জায়গায় আসলে বাংলাদেশের মানুষ আসলে ওখানে মানে এই ঘটনা তো একটা আছে এটা তো ফ্যাক্ট এটা তো আমরা উড়িয়ে দিতে পারবো না একটা ঘটনা ঘটেছে দুটো ঘটনা ঘটেছে একটা না একটার পরে একটা ঘটনা ঘটেছে এবং এই দুটো ঘটনা কিন্তু সমগ্র বিশ্বে নাড়া দিয়েছে আপনি ওই দিন রাত্রেবেলা হোল নাইট সিএনএন এনডি টিভি যেভাবে আপনার এটাকে কভার করেছে আপনাদের কোনো চ্যানেল কিন্তু ওভাবে কভার করেনি করেছে কিন্তু ওভাবে করেনি তো বিষয়টা হলো এই যে আপনি আমি যদি ঘাবড়িয়ে যাই বা আপনি যদি ঘাবড়ে যান আরেকজন যদি ঘাবড়িয়ে যায় আজকে হয়তো আমাদের আলোচনা করার কথা ছিল অন্য কিছু ঈদ কেমন কাটলো কি হলো ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এটা এখন একটা ন্যাশনাল প্রায়োরিটি হয়ে গেছে আমরা যদি আলোচনা না করি আমরা যদি মানুষজনকে বোঝাতে না পারি তাহলে আমরা যারা ভীতির মধ্যে আসে তাদেরকে বের করবে কেউ আমি এটার কথাটা বলছিলাম এই রোদের মধ্যে এই ঘটনাটা যেদিন ঘটে তারপর দিন বিবিসি ওয়ার্ল্ড এসছিল আমাকে আমাকে এখানে বসে ওরা নিল লাইভ তো লাস্টে আমাকে যেটা প্রশ্ন করল যে এই অবস্থাতে যে বাইরের লোকজন আসবে কি না আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কেন আসবে না তুমি ভারতে যাও নাই তুমি ফ্রান্সে যাও নাই তুমি বেলজিয়ামে যাও নাই ঘটনা একটা ঘটেছে এটা নতুন না পুরো ওয়ার্ল্ডে ঘটছে হ্যাঁ আমাদের এখানে নতুন আমরা হয়তো একটু ওটাকে এইভাবে কোপ করতে পারি বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে এখান থেকে সবাই আমরা ভেগে যাব মানে কেউ আসবে না হ্যাঁ তাহলে তো তাহলে তো আমরা আমরা তো উই আর ডিফিটেড জি স্যার আমি এই যে আপনাকে বিবিসি যেই প্রশ্ন করেছিল সেই প্রশ্নের একটু মানে নগদের মানে নগদে আর কি উদাহরণস্বরূপ একটা নমুনা একটু দেখাতে চাই সাধারণ মানুষ বেরোবে কি বেরোবে না আমাদের আমরা সবাই কাজে আছি আমরা চব্বিশ ঘন্টায় অফিসে আছি এবং জনগণের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা তারা কি বলছে এই বিষয় নিয়ে ঈদ পালনের পাশাপাশি আনন্দ গানের পাশাপাশি একটু শুনব ধর্মের নাম দিয়া যে ঘটনা গুলা ঘটাচ্ছে এরা আসলে কি ধর্মীয় দীক্ষায় দীক্ষিত কিনা আমার এটাই সন্দেহ অর্থনৈতিক চাকাকে সচল করার জন্য ব্যাংকিং সেক্টর মানুষদের সংখ্যা নিয়েও কাজ করতে হয় আমার গ্রাহককে নিরাপদে সেবা দেওয়ার জন্য এবং আমার ব্যাংকে নিরাপদ রাখার জন্য যা যা করার দরকার আমরা সেই পদক্ষেপ নিচ্ছি আমি একটু আমি একটু দেখাতে চাইছিলাম যে ঈদ পালনের সময় ঈদ পালনের পাশাপাশি যে আমাদের এই প্রত্যয় যে আমরা আসলে হারিনি বাংলাদেশ হারবে না এবং ভয় পাওয়ারও তেমন কোনো কিছু নেই সতেরো সতেরো কোটি মানুষ সতেরো কোটি জোড়া চোখ আনন্দের সঙ্গে যে যেই সাহসটা দিয়েছে সাধারণের অসাধারণ মানুষগুলো সেটা একটুখানি স্যার দেখাবো ছায়া হয়ে আছে তবু আমরা প্রত্যয় করেছি যে আমরা সামনে এগিয়ে যাব একাত্তরে উনসত্তরে বাহাত বাহান্নই যত আন্দোলন হয়েছে আমাদের দেশের নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা সেইগুলো জয় করেছি ইনশাল্লাহ আমরা আগামী দিনে যত ভয়ঙ্করী সন্ত্রাসী জঙ্গি হামলা যাই হোক না কেন বাংলাদেশ বাঙালি রক্ত দিতে জানে সেই রক্তের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব এই সামান্য একটা হামলা আমরা সবাই প্রতিহত করবো এবং আমি সরকারের প্রতি আহ্বান যাবো দুষ্টান্ত শাস্তি চাই যারা এই কাজ করেছে এবং তাদের প্রতি সরকার ইয়ে থাকা উচিত নজর থাকা উচিত যে দেশ হারার মতো বাংলাদেশ না একত্রে আমরা বিজয় হয়েছি বাউন্নতে আমরা বিজয় হয়েছি আমরা হারার মতো জাতি না আমরা বাঙালি জাতি দুর্ঘটনা হইতেই পারে ঠিক না আর প্রশাসন আমাদের দেশের প্রশাসন যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প করছে আর্মি বিডিআর পুলিশ সেনাবাহিনী যথেষ্ট পরিমাণ করছে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে বাঙালি জাতি কখনো ভয় পেতে পারে না বাঙালি জাতির শত্রু পক্ষের কাছে কখনো মাথা নত করেনি আর করবেও না ইনশাল্লাহ সন্ত্রাসীদের কোনো দেশ নেই কোনো জাতি নেই কোনো দল নেই আমি একটু নামে জামান মুক্তা আপনার কাছে শুনতে চাই ছোট করে যে আমরা যে সতেরো কোটি আমরা বনাম কয়েকজন সাইকোপ্যাথ জঙ্গি স্যার আবার একটু শব্দটা ঠিক করেছেন লুনাটিক বলবো কি না লুনাটিক আবার একটু রোমান্টিক লাগে অতটা রোমান্টিক আমি যাবো না দেখুন আসলে আমরা 
जेटा के आमी छोटो कोरे बोलते पड़े जहाँ मधेर किन्तु पुरुनो पुंजी हुतो जेज जॉन जाल शेठा नूतो नेक्टर प्रकाश देखलाम संपूर्ति जेज घटना घुली घोटे चाहे अमर जो दी एक टू पेचन फिरे ताकाई इटा किन्तु नूतो जेज घटना ठीक शेही भावे बाला जावे ना कारण आमदे रोहित गोतर मधे बांग्ला भाई अमर जानी अमर जानी सारा देशे पांच सौ लोकेशन एक्शन के बमहमला अमर उदीची � एवं आमदे रेस्टोरेंट है आमदे रातोकाल पने बायरेट देश गुली ते पाकिस्तान अफगानिस्तान किंग बा होच्छे इराक है जेसो मस्तो घटना गुली देखी एरो को मैं एक टर नूतन एक टर उभिगो ता आमदे मुद्दे नूतन उपोषण को तुरी हुए चे इटा मने एक टा दीक जमान अपनी बोलचें जे कोई एक जोन साइकोपैथ आमदे � तादर के जरा तोड़ी गोरे थे, तादर पिछोंने जेल लोग गुलिया थे, तादर काचे, तादर जेटा शाकाहार शायद खूब मने गुरुत्वाकर्षण बोल चिलन जे, आमादर के भय पाये दवार जेचे स्टार्टा कोरा, ताते कोरे जिधे आम्रा भय पे जाये, बंग आमी खूबी आशानी तो होच्छे, जामादर नागोरीकरा जेवाबे आशादारन भ चेष्टा करते हैं जहाँ आमदर के घबरे दर्ज होना, आमदर भय पाये दर्ज होना, एवं तादर जी सुनी दिश्तो का तुगले जिंदा बस्तवान कुर्बान जोन तारा जी चेष्टा टा करते हैं, बांग्लादेशीर मानुष जी भावे स्वतुस्पूर्त भावे इधर पौरे, इधर आनंदों टा भागा भागी करार बैप बाहरे तारा नुतन करे कॉन्सर्न होते हैं एक साथे काधे काद मिलिए आगा मिदी ने आमदे शोचार हवा दरकर ये जे आपना रास के जे न्यूज़ क्लिपिंग्स टा देखिए लन देखा लन शिटते आम्र आश्रम नहीं तो होते पारे जे बांग्लादेश आश्रम ले पौधा रहवे ना मने आमदे रे गातो को एक दिन एक जीवन की कोते जे अकुन नाना इशू ते आम्र आश्रम ले विभक्तो क्यों अंततः यही घटना गुलर मोते शोर बस तरह शायद हमारे जंगी बादे आर बाकी शबाई आर ज़्यादा शामलोचो सब शुमाई नाना रोको मेर खुद धरन तादेरो कॉन्सर्न मेर मोते इसे निरापत्ता प्रथम है बंग निरापत्ता जुन्नो यूनिटी बिकॉल पो किचुन एक ता जिन्स यामी बोली जहाँ आमादेर यही यही संपूर्ति जेही घटना रा घोटलो इटर मध्य दे आमादेर दूर रखो मेर एक ता होच्छे जेही नागुरिक दिन मध्य थे के धारे नामरा फेसबुक के मध्य लिख ची सरकार के टूटी भी छुटी नहीं है शामला चुना कुर्ची आंशिक खला वाहिनी की कोटे पार्ट तो आमरा विभिन्न रकम में परामर्श दी ची आमादेर बंधु दिन मध्य जारा धारे विभिन्न एजेंसी ते काज करे तादेशन आमर जोहन कथा है तारा खूबी विरोध तो बहुत करे जब बोले नाम का एक जोन साइकोपैथ जोंग जोंगी ऐ मुहूर्तेर बांग्लादेशीर ऐटा बास्तो बता किन्तु ठीक तार उल्टो बास्तो बता मध्यो तो हम राची बांग्ली की भाई पेचे बा आपने ऐटा की की मोने कुछ ना मैं ऐटा शुल्कुटी बोल गो जी सब तो कुटी ना बोले ऐसा बड़ा ही अच्छा इतने जेटा लेकिन गठन के टाइम उन समय गठलो म� देशे अवाबुन्यो शाफुल्लो दुई दुई टी चाल लाइने रास्ता उत्पुदन होलो मौमन ढाका मौनुसिंग ढाका चिटोगाम मेट्रो लेलेर कास्टा शुरू होलो अम्म एक टक खुशी ते चिलम कु आनुंद ते चिलम ऐसो में दुर्गतों ने टक बोलो तो बे दुर्गतों सुधा आमदे देशे होए चाहे मुन्ना सब देशे यूरोप बोलेन अमेरिका बोल विपदगामी कूब दुख प्रश्न हम एगुलो आगामी तो हमरा केम नहीं इतना शुद्ध उधर दौरे मेरे फिल्ली हो बेना जितना बोल चले ने पेचो ने कारा आज चे क्यों तो मदद दादा आज चे इट हमारे डायरेक्टर अनुशंधन को थे अभी आदित्य क्यों तो शोर के रेखा दिख अपना रेप्रोच नहीं अच्छे जब मन ये दौर दिन एब्सेंट तकले इन्वेस्टिटी गुलो के ब
বিশেষ করে পরিবারে আমি খুব জুন আমরা আসলে পরামর্শ জি তারপরে পাড়া পুষি বাবা মা প্রতিবেশী এরা সবাই আরো সজাগ হতে হবে এবং এটা টেক এর রেসপন্সিবিলিটি আমরা একটা কনক্লুশনের জায়গায় সকলেরই আমাদের আসলে কন্ট্রিবিউট করার নিশ্চয়ই যা মানে ক্ষমতা আছে বাঙালিরা রেডি টু ডু ইট জি বাঙালিরা রেডি টু ইট উই শুড এনকারেজ জি অনেক ধন্যবাদ আমরা একটা নামুজামান মুক্ত আপনার কথা প্রেক্ষিতে একটা ছোট চিঠি পড়ার লোভ সামলাতে পারছেন চিঠি নয় ফেসবুক স্ট্যাটাস আমার ফেসবুক বন্ধু আজকে আমার সঙ্গে আছেন মাসুরকে কি আমরা পাচ্ছি নাকি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে আছেন খুবই বয়সে খুবই তরু এবং তিনি এটি ভালো চাকরি করেন সরকারি চাকরি করেন তার গত কয়েকদিনের তার যে লেখাগুলো দারুণ অসম্ভব ভালো তার একটি চিঠির একটু মানে শিরোনাম কোন এক সম্ভাব্য আতঙ্কবাদীর প্রতি একজন অফিসারের চিঠি এবং তার চিঠির অনেকগুলো জায়গা আছে চিঠিটি যদি তোমার তোমার চোখে পড়ে ধরে নিচ্ছে এ পৃথিবীর সবচাইতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন আমি যিনি লিখছেন মাস্টুর মাস্টুরের কথা চিঠির এক জায়গায় মাস্টুর লিখছেন ট্রিগার টেপাটা খুব কঠিন কিছু না সার্ভিস ইস্যু যে বেড়াটা পিস্তলটা আমি চালাই তিনি পুলিশ বিভাগে চাকরি করেন এখন শিক্ষা সফরে আছেন বাইরে থাকেন মাসুর বলছেন যে এটা দিয়ে ঘন্টা দুয়েক সময় দিলে তোমাকে আমি মোটামুটি মানের শুটার বানিয়ে দিতে পারবো সত্যিকারের কঠিন কাজ হচ্ছে মানুষকে সাহায্য করা তার মাথায় পুলের ঢুকিয়ে দেয়া তো দুই সেকেন্ডের ব্যাপার অপরিচিত একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে তার মন ভালো করে দিয়েছ কখনো অস্ত্র দেখিয়ে তাকে ভয়ে আদমরা করে ফেলার চাইতে ওটা অনেক বেশি বীরত্বের কাজ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি মাস্টারের অনেক লেখা আমার মানে ওর পুরো অনেক কিছুই আমার কোট করতে ইচ্ছা করছে আরেকটি লাইন পড়ে আমি মাস্টারের কাছে যাচ্ছি মাস্টার বলছে মূর্খ কাপুরুষের দলই সহজ পথ বেছে নিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে যারা সত্যিকারের দুর্ধর্ষ মানুষ এরা কঠিন পথটা বেছে নেয় নিজের জ্ঞান ব্যক্তিত্ব আর মানবিক আচরণ দিয়ে অচেনা মানুষকে আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাটাই হচ্ছে কঠিন পথ ওটা অনেক বেশি বীরত্বপূর্ণ ট্রিগার না টেনে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টে দেখবে একবার মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির মসনবি খলিল জিব্রানের দ্য প্রফেট আচ্ছা নেল গেল গেইম্যানের গ্রাফিক নভেল যেটা দ্য স্ন্যান্ডম্যান পড়েছ কি না সেবা প্রকাশনের মাসুদ রানা হাতে নিয়েছ অসাধারণ মাসুদের পুরোটাই আমার জানাতে ইচ্ছে করছে যাই হোক মাসুদ একটু শুনি ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন কি না জানে না কিন্তু মাসুর আপনার একজন ফেসবুক বন্ধু হিসেবে এসব আমার নজরে কেড়েছে যে কথাটা নাইমুজ্জামান মুক্তা বলেছিলেন যে এই যে ফেসবুকের মাধ্যমে নানা রকমের কে পাচ্ছে কে পাচ্ছে না ইত্যাদি নানা রকমের দোষ দেওয়া হচ্ছে আবার কি ফেসবুকের মাধ্যমেও তো অনেকখানি ইনভেস্টিগেশনে অনেকখানি সহযোগিতা হচ্ছে আমি একটু দূর থেকে বসে যে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করেন তার এক্সপার্ট হিসাবে আমি একটু শুনতে চাই আপনার অ্যানালিসিস দেখুন পৃথিবীর যে প্রান্তে আপনার জঙ্গিবাদ থাকুক একটা মানুষ বা আপনার পরিবারের একটি সন্তান সে যখন এ ধরনের ভয়ঙ্কর একটি কাজ করে এটি কিন্তু একদিনে হয় না এবং এটার জন্য লম্বা সময় ধরে তাকে ব্রেন ওয়াশ করতে হয় তার চিন্তার জায়গাগুলোতে খাপ দিতে হয় তো এখন আপনি যদি বই পড়েন আপনি যদি চিন্তা করতে শেখেন আপনার মস্তিষ্ককে যদি আপনি সংস্কৃতি শিল্প এসব দিকে আপনি যদি কাজে লাগান সেক্ষেত্রে কিন্তু ইটস ভেরি টাফ ফর এনি ওয়ান টু মেক ইউ এ টেরোরিস্ট তো এই জায়গা থেকে আমি আসলে মনে করি যে আমার স্ট্যাটাসটি ও কারণেই লেখা যে আপনি যদি এখনো কোনো অপরাধ করে না থাকেন বা আপনি যদি অপরাধ করার চেষ্টা করার চিন্তাও করে থাকেন একবার একটু থামুন তরুণ বাংলাদেশের তরুণরা অনেকে 
চলে গেছে এরকম আমরা খবর নানান ভাবে ফেসবুকের মাধ্যমে পাচ্ছি আপনারা নানা রকমের সহযোগিতা করছেন যারা চলে গেছে তাদের জন্য কি আপনি কোন মানে তাদের জন্য ব্যবস্থাটা কি তারা তো আর এই চিঠি পড়ে ফেরত আসবে না একটা মানুষ এখন বিদেশে কোন ধরনের অপরাধ না করে থাকে মানে সে যেখানেই যাক না কেন সে যদি আপনার অপরাধ না ঘটিয়ে থাকে অবশ্যই কেন না কারণ সে তো এখনো অপরাধ করেনি বরং আমি তো মনে করি যে কেউ যদি এই পথে গিয়ে ফেরত এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সে যদি তার ভুল বুঝতে পারে আমাদেরকে জানায় হি উইল বি অ্যান অ্যাসেট ফর আস মানে এটা কি খুব মানে আপনার যে কৌশলটা বলছেন এটা কি খুব কার্যকরী কৌশল কিনা আপনি মনে করছেন কিনা একজনের জন্য যদি কাজ করে দেখুন পৃথিবীর কোথাও কিন্তু আপনার এ ধরনের জঙ্গিবাদ বিরোধে যে আপনি প্রচন্ডভাবে দমননীতিশালী সম্পূর্ণ রূপে এটি আপনি দমন করতে পারবেন না আপনি যদি দু ধরনের কাজ যদি আপনার চালাতে হবে এক সাইড থেকে আপনি মনে করেন খুব শক্ত এবং কঠোর আপনি অবস্থান নিলেন আর একটা দিক থেকে কিন্তু আপনার ফেরত আসার পথটা খোয়া থাকতে হবে আপনার সামজুর আউট অফ ওয়ার কি বলে যে তুমি শত্রুকে তিন দিক থেকে ঘিরে ধরো একটি ব্যাগে তুমি খোলা রাখো তো এই খোলা রাখার দিকটির কথা আমি বলছি যে আপনার সংবেদনশীলতা একটি মানুষ সে যখন অপরাধী হয়ে ওঠে তো বা অপরাধী হওয়ার চিন্তা করে সে একদিনে যেহেতু হয় না সুতরাং এই দিকটা যদি খোলা রাখা যায় তো অ্যাটলিস্ট একজন বা দুজন বা পাঁচজন বা ছজনও যদি ফেরত আসে কারণ দেখেন একটা বড় ঘটনা ঘটনা ঘটাতে একজন আত্মঘাতী জঙ্গি কিন্তু যথেষ্ট একজনও যদি ফেরত আসে সেটাও কিন্তু আমি মনে করি যে একটা বড় ধরনের ছুটিতে আছেন শিক্ষা ছুটিতে আছেন যাই হোক সেই পরিচয়টি হয়তো দিতে চাচ্ছেন কিন্তু আমরা বুঝে দিচ্ছি আপনি এক্সপার্ট বাহিনীর সদস্য উচ্চ শিক্ষায় আছেন যাই হোক মাসুর আমি একটু জানতে চাই যে যারা এই এদেরকে নিয়ে যায় তারাকে এই এই দুয়ারটি খোলা রাখি কিনা যে আমরা বলবো আপনি চিঠি লিখবেন আমরা নানা রকমের মানবিক অ্যাপ্রোচ রাখবো এবং সেখান থেকে একজনও ফেরত আসবে কারণ টেরোরিস্টদের তো নানা রকমের আরও অনেক টেরিফাইড আপনার কৌশল থাকে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কারণ এ ব্যাপারটি আসলে রাইট নাও যেহেতু আমি সার্ভিসে সরাসরি নেই আমার সাথে অনেক যোগ্য ব্যক্তি এ ব্যাপারটি নিয়ে ডিল করছেন তবে আমি যে ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করছি যে ফেসবুকে এই ছেলে পেলেগুলোর সাথে কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ হয় ফেসবুকের মাধ্যমে আপনার এবং ফেসবুকের মাধ্যমে যেহেতু আমরা তাদেরকে সময় দিচ্ছি না বা তাদের জন্য কোনো অপশন খোলা রাখছি না তো তারা মনে করেন হচ্ছে যে ওই উগ্রবাদী চিন্তা চেতনার সাথে পরিচিত হয় তো একই সাথে তারা যদি আপনার এই মানবিক দিকগুলোর সাথে পরিচিত হয় মনে করেন যারা একদম শুরু হচ্ছে একদম মানে আপনার মোটিভেশনের প্রথম স্টেজে আছে তারা কিন্তু অনেকেই ফেরত আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি মাসুর আমাদের সঙ্গে থাকুন ফেসবুকের জায়গায় জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ আছেন আবুল মোবেন জাতিসংঘের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি আর ফেসবুকের বন্ধু আমাদের মাস্টার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে থাকুন নেটি নিউজের সঙ্গে দেখছেন সতেরো কোটি আমরা বনাম কয়েকজন সাইকোপ্যাথ জঙ্গি আমাদের আজকের শিরোনাম সঙ্গে আছেন একে আব্দুল মোমিন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সাকাত হোসেন আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক নাইবুজ্জামান মুক্তা আছেন এটুআই প্রধানমন্ত্রীর এটুআই প্রকল্পের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ বিরতিতে যাবার আগে সাকাত স্যার আমি 
बंदूक जुद्ध मारा जाए मन कर बंदूक युद्ध मारा जाबे जो मरते रखते से भलो हार जो फिरत आसल क्यु आर जो उल्टो जिन जंगी दे धरा हे कि दिन पर नाना रकम कारा कारा इसे तरह जमीन नहीं चले जाए उद्योग ने रेडिकलोरी इंटरनैशनल सेंटर फर स्टाडी अफ रेडिकलेशन एट किंगस कलेज अब लंडने सातश लोकर सा कम्युनिकेट कर आई एस एर साथ बीस हजार मध्य सातशो एखे अनेक केस ता पे ओखने जावर पर तर मोह भंग दे आर नट इन ए कारेक्ट प्लेस एन तरा रास्ता खुजे पा कैमने फिर वाले जो ब्रिटेने वाले दिल आसले पर सीटिजन हेर दे आर गोईंग टू गो They will become human bomb. I mean, you are fifty percent, na. Our kind of pothi na. So let me do something. The, our mother will come and change the court to have. The all, our kora kori kollen, shabi kollen. Because one poth, our kind of kora rakta have. Jodi kyu, one dark door pore, jodi kyu ashte chaye. That he should be brought in, de-radicalized. That kind of rehabilitation center rakhen. That kind of kichu samajhe kichu log jane kori chod jay rakhen. Abam. हंड्रेड ब यार पशापी देखें ये ऐलेगुली जो हारिए गए खुजे पा जा टीविसन टक सरते सरकार के दायी करी जे रैप तुले नहीं गए सरकार विशेष गंदा बाहन तुले मैं तो दोटे ठीक फिर स्वीकृति दिए सार्डार कर लो फिर आसलो फिर आसार पर से सूझ तैरी गलो सूझ कर अघटन घटाए उच्चे 
আপনাকে তাকে নজরে রাখতে হবে আপনাকে তাকে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে রাখতে হবে আমি বলছি না আর আপনি যেটা কথা বললেন এই পারসেপশনটা কেন একজন লোক উঠায় নিয়ে গেলে বলে সাদা পোশাকে পুলিশ আসছিল পুলিশ বলে আমি জানি না র্যাব বলে আমি জানি না তাহলে লোকটা গেল কথা আমরা নাগরিক সমাজের এতগুলি লোক এতগুলি মানবাধিকার সংগঠন এতগুলি মিডিয়া আমরা সবাই মিলে কি আমাদের এটা ফেলিও না কেবলমাত্র সরকারকে পয়েন্ট আউট করলাম যে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা র‍্যাব এটা তুলে নিয়ে গেছে অথচ আমাদের নজরদারির মধ্যে কোনোটাই পড়লো না যে র‍্যাবের বাইরেও এই সাদা পোশাকের পুলিশের বাইরে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের জন্য কেউ তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা তো নিশ্চয় সেটা একটু অ্যাড করতে হবে সেটা তো বলতেই হবে ঘটনা তো ঘটছে সেই কারণে এই ধরনের একটা একটা গতানুগতিক পারসেপশন তো হবে এবং সেটা তো আসলে আমাদের জানি যে কাউকে আপনি ধরতে আসছেন ধরতেই পারেন না একটা ক্রিমিনাল কেস হবে দুই কি দ্যাট হ্যাজ টু বি ট্রান্সপারেন্ট ওইটাই কথা আর কিছু বাংলা বাইরা বের হলো দুইজন না তিনজন কে আমরা फांसी দিলাম আর বাকি যাদের ছিল তার 3 বছর 5 বছর 7 বছর পরে সবগুলো বের হয়ে আসছে এরা কিন্তু এসে হয়তো এখন জঙ্গি হয়ে গেছে কারণ তাদের কানেকশন ছিল তা আমরা খুব লিনিয়েন্ট এইজন্য দেখেন গন্তনামা বেকে আমরা গালি দেই কিন্তু যাদের নিয়েছে ওখানে রেখে দিয়েছে কারণ তাদের জন্য এ डिफरेंट টাইপ অফ মানে আপনি কি জানেন আছেন তাদের এই জামিন পাওয়ার পেছনে কারা কাজ করে সেটা আমি জানি না কিন্তু জামিন দিয়ে আমরা দিচ্ছি ওগুলো তো হয়তো এসে জঙ্গি অর্থায়নের জন্য একেবারে টেলিভিশন ক্যামেরায় যে লোকটিকে যে মানুষটিকে আমরা দেখলাম তার কয়েকদিন পরে আমরা ইউজ করলাম যে জঙ্গি অর্থায়নের কারণে তিনিও জামিন পেয়ে গেছেন বের হয়ে আসছেন আর সেই ব্যাপারে শুধু একা আমি সরকারে না দিয়ে আমাদের আইন আমাদের সমাজ সবাই কেয়ার আমি যেটা জোর দিয়েছিলাম এই রেডিকাল ডি রেডিকালাইজেশনের জন্য প্রথমত আমরা যেটা দেখি যারা জঙ্গি করা হয় খুব ফ্রাস্ট্রেটেড লোক হয় আর যারা ধর্ম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান এরা কিন্তু রিলিজিয়ান জানে না এরা হচ্ছে গিয়ে আপনার যারা যায় সেটা যদি রিলিজিয়ানের একটা আয়া জানে এর কনটেক্সটা জানে না সানে নজুল জানে না এ ধরনের লোক যায় এরা খুব ডিপ্রেসড এন্ড সেকলুডেড পিপল সারাক্ষণ কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে এই ধরনের লোক যায় আরো স্পেসিফিক জিনিস এদের মধ্যে ফ্যামিলি বন্ডিংটা একেবারে জি আরো স্পেসিফিক জিনিস কারণ আমরা গত সাত দিন ধরে আমরা এই আলোচনাই করছি যে কারা যায় কিভাবে যায় ফেসবুক পত্রিকায় পড়ছি আমি একদম আপনাকে যে কারণে আমরা আজকে পেয়েছি সুযোগটা নিতেই চাই যে এই ধরনের জঙ্গি হামলার সময় আমরা আন্তর্জাতিক সাহায্য চাই অথবা আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়ার জন্য অনেক তৎপর অগ্রসর হয়েছে অনেক অনেক সময় মানে ভিজিট এগিয়েও চলে আসে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডালাসের ঘটনাটা এখনো হয় নাই এখনো ব্রেকিং নিউজের মধ্যে ডালাস চলছে এখনি মার্কিন নিশা দেশাই এসেছে সেটা নিয়ে মানে সেটা নিয়ে কিন্তু মানুষের একটু প্রশ্ন আছে স্যার শুরুতেই যেটা বলছিলেন যে বলাবলি হচ্ছে যে বাংলাদেশে মানে আইএস থাকলে কি আমাদের সক্ষমতা বেড়ে যাবে আমি যেটা সক্ষমতা আছে এই এদের কন্ট্রোল করার যদি ওনারা ওখানে কন্ট্রোলটা করে দেন আর কোনো সাহায্যের প্রয়োজনতা হবে না এদের উদ্যোগ ভালো আমাদের সাহায্য করতে আসছেন বাট উই শুড বি ভেরি কনসার্ন এবং আমরা খুব সিলেকটিভ বেসিসে আমরা ওনাদের যেগুলো প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে আমাদের নিয়মে কারণ আমরা উই আর ক্যাপেবল টু ডু ইট আমরা দেখেন যা চাচ্ছি সেটা করে ফেলেছি সো ওনাদের আমরা রিজেক্ট করলে ওনারা রাগও করবেন সুতরাং আপনি ঠিকই বলেছেন যে সিএনএন আগে থেকে মনে হয় রেডি ছিল যে এই এই তথ্যটা দেবে হ্যাঁ এবং আগে টুইটারে বের আসে আর কাজ ভদ্রমহিলা অনেকদিন ধরে এইসব প্রমোট করতেছেন যে অরিজিনাল ইসরায়েলি ভদ্রমহিলা 
এবং তার সাইটে এগুলো দেন তো আমার মনে হয় এর জন্য আমার মনে হয় এগুলোতে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা এফার্ট নিতে পারি যে সেটা হচ্ছে যে আইএসআইএল এগুলো আছে এটা যৌথভাবে এবং শক্তি আছে যৌথভাবে এদের নির্মূল করা প্রথমত ওই এলাকাতে এদের নির্মূল করা not the target should be the government actor can downfall korabo ei target na diye oder amra nirmul korbo kemba we can korbo arekta din ami chai apnader apnader media te ami ekta jinish chai je kun bullet e car toiri bullet e lok gulo mara gelo car toiri mane ei je ekhe 22 e gulo ke toiri koreche ora kibhabe pelo ওদের কে ফাইন্যান্সিং করছে আমরা অনেক দিন ধরে তুলছি কিন্তু এইটা কোন দিন কেউ বলে না মিডিয়া বলে না মানে ওইটা আসলে জবাব দেওয়ারও তো কেউ নাই প্রশ্ন আছে স্যার এগুলো প্রশ্ন অনেক জায়গায় এগুলো আমরা তুলে ধরে আসলে বুঝতে পারবো প্রত্যেককে ঘটনাটা ঘটছে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার করতে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক খারাপ দিক কিন্তু আবার কিছু কিছু ভালো দিক একদম সাধারণ মানুষ অল্প শিক্ষিত তারাও কিন্তু এরকম অনেক প্রশ্নই তো বেসিক প্রশ্ন তুলছেন এখন এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আপনি যেটা বলছেন রিড রেডিকালাইজ ডি রেডিকালাইজেশন এইখানে শিক্ষা খুব বড় পারিবারিক বন্ডিংটা খুব বড় আর কিসের নাম পর্যবেক্ষণটা খুব বড় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এই ক্ষেত্রে আমি বলছি যে এটা কি টেকনিক্যাল সহযোগিতা না এর সঙ্গে গিভেন টেক घटना घटे जो उन्नत शत्रु बाढ़ दुर्घटना गुरु घटे तो बड़ घटना एर आगे अनेकगुल दुर्घटना घटे ये जरा सहयर हाथ আমরা তাদের ওয়েলকাম করব কিন্তু আমরা এটা খুব যাচাই বাছাই করব কারণ আমাদের মানুষ দেশের লোক এ সম্পর্কে যথেষ্ট তাদের ডাউট সন্দেহ আছে এবং আমরা ওইখ্য নট ইগনোর ইট তো আমি মনে করি যে আমরা আউটরাইট বলব না যে তোমরা আমরা বলবো যে হ্যাঁ ভালো তবে আমরা এটা যাচাই বাছাই করব এবং আমাদের যেখানে প্রয়োজন আছে যেমন কিছু ইকুইপমেন্ট আমি চাই হ্যাঁ কিছু ইকুইপমেন্ট চাই সফিস্টেকটেড ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমি যদি ডিটেকশন করতে পারি মেবি দিস ইজ এন এরিয়া হোয়ার দে ক্যান হেল্প আস এইগুলো নিয়ে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করে উই শুড মুভ ফরওয়ার্ড নাইমো জামান মুক্তা আপনি যে করবেন নিশ্চয় অনেক কিছু পয়েন্ট আপনার আছে আমি মাশরুফের কাছে একটু যেতে চাই একটা চমৎকার জায়গা যাই হোক আমরা আজকে আলোচনাটি শুরু করেছি যে আমরা 17 কোটি আমরা আন্তর্জাতিক সাহায্য ফাইন কেউ যদি সত্যি সত্যি সাহায্য করতেই আসেন আমাদেরকে সংকট আমরা কেনই বানি বল আমরা কেনই নিব না বললাম আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ক্ষতিপূরণ অথবা সাহায্য দেবার একটা ট্রেডিশন এটা অনেক আগে থেকেই ছিল সেটা থেকে আমরা বললাম আমরা বিশ্বের বাইরে নই সব দেশে এগুলোর শিকার আমরাও সেই শিকার হিসেবে মেনে নেছি কিন্তু মানুষ হিসেবে ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আমরা আসলে কোথায় কমপ্লেইন করব মাশরুফ নিশ্চয়ই এটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে মাশরুফ জানাবে আমার এক বন্ধু একেবারে লে পারসন বলতে বলা যায় তিনি যে উনি জিজ্ঞেস করছেন যে আচ্ছা আমরা যদি এই সন্দেহভাজন কাউকে দেখি বা কাউকে মনে হয় আমরা আসলে কোথায় জানাবো কি করব তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে আপনারা কাজ করেন এ টু আই আপনার কাছে জানা আছে কিনা না একটা যেটা হলো যে সাম্প্রতিক যেই বিষয়গুলো আপনি বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে যে কথাগুলি বলছেন এটা নিয়ে কিন্তু স্পষ্টতই আমাদের আমাদের আমার ব্যক্তিগতভাবে দুই রকমের কমিউনিটির সঙ্গে যেহেতু মেশা সুযোগ হয় সাধারণ নাগরিকরা উদ্বিগ্ন তারা হচ্ছে আমাদেরকে ফেসবুকে ট্যাগ করে পোস্ট দিচ্ছে যে এই হচ্ছে এই জায়গাটা পুলিশের ফেলিয়র ইন্টেলিজেন্সকে এই জিনিসটা দেখতে পায় না এরকম মন্তব্যগুলি করছে এবং তারা খুবই উদ্বিগ্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে রাগান্বিত হচ্ছে আবার আমার বন্ধুরা যারা হয়তো পুলিশে কিংবা বিভিন্ন এজেন্সিতে কাজ করছে তারাও বিরক্ত বোধ করছে যে এই দুই দিন ফেসবুক ঘেটে তারা শার্লক সম হয়ে গেছে আমরা এতদিন ধরে পেশাদারিত্ব একটা টিমের মধ্যে আছি এই তথ্য কি আমার কাছে নেই তো এই জায়গাটাই আমরা যেটা মাঝে মাঝে একটা অবস্থান নিয়ে আমার যে সরকারের মধ্যে বা বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে যে বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলি যে দেখো বাবা ও যে কনসার্ন হচ্ছে এইটা আমাদের জন্য একটা অ্যাসেট এটা আমাদের অ্যাসেট এই কারণেই ও এই বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ওর দেশকে নিয়ে উদ্বিগ্ন চিন্তা করতে চায় হয়তো সেই করে নেই তার আবেগটাকে আমরা রেসপেক্ট করি সেই যেই মন্তব্যই করুক না এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন আপনি দেখবেন গত কয়েকদিনে এরকম আমাদের আন করা সাধারণ নাগরিক তারাই কিন্তু একটা জায়গায় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তারা তর্ক বিতর্ক করে একটা জায়গায় গিয়েছে এবং আমরা শেষ দিকে যখন মানে আমাদের বিশেষজ্ঞ টিমের যে মতামতগুলি পাই সেটার মধ্যে খুব বেশি যে ফারাক এমন কিন্তু না তো এই জায়গাতে আমরা উভয়ই কিন্তু উপকৃত হচ্ছি মানে এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো অনেক দেশ আছে যে কোথায় 
বড় ঘটনা ঘটলো অনেকে জানেই না মানে সাধারণ নাগরিক কিছুই জানে না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক কনসার্ন এবং এই সংখ্যাটাও দেশপ্রেমের একটা জেস্টার একটা আমি মাশরুফের লেখা থেকে একটু পড়ি আপনি আপনি যেটা বলছিলেন তারই বোধহয় একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে লিখছেন ওপেন সোর্স ইনফরমেশনের উৎস হিসেবে পত্রিকা ফেসবুক ফোন কল সাক্ষাৎ সাক্ষ্য প্রভৃতি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম একশোটা তথ্যের মধ্যে নিরানব্বইটা ভুল তথ্য আসার অজুহাতে তথ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করা আমাদের অভিধানে নেই তাই যত পারেন লিখুন বিশ্লেষণ করুন অহংকার নিয়ে পোস্ট করুন আমাদের হেও করুন যা খুশি বলুন তবু তথ্য দেয়া বন্ধ করবেন না প্লিজ মাস্টু বলছেন না আমি বলছি আমরা আমরা সকলেই বলছি মাস্টু এখানে কাজ করছে আমরাও সংবাদ মাধ্যম আমাদেরকেও নানাভাবে এরকম হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে হয় বাট আমরা ওয়েলকাম করি এবং আমরা তথ্য দেওয়া আমাদেরকে বন্ধ করবেন না মাশরুফ আমি একটু জানতে চাই যে এখনো ওই রকম কোনো জায়গা আমরা পাইনি আমরা র্যাব মহাপরিচালক আমাদের অনুষ্ঠানে এসছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে কোথাও যদি আপনাদের সন্দেহভাজন কাউকে মনে হয় আপনার পুলিশকে জানাবেন কিন্তু আপনি জানেন যে আমাদের ওই সাধারণ মানুষের ওই অ্যাক্সেসটা ওইভাবে নাই অনেকে আসলে থানার নাম্বারই জানে না অনেকে আসলে কোন থানায় গিয়ে কমপ্লেন করবেন সেটাও জানেন না থানা পর্যন্ত বয়ে গিয়ে একটা কমপ্লেন করাটাও অনেকের একজন তরুণ পুলিশ অফিসার হিসেবে বলবেন দেখুন ভাবার সময় এসেছে যে আমি রিপোর্ট করলে একটা বিপদ থেকে আমি কিন্তু রক্ষা পেতে পারি আমি যদি রিপোর্ট না করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই অপরাধীটি বা এই টেরোরিস্টি একটি ঘটনা ঘটলো যেটা আমি সপরিবারে মারা গেলাম সুতরাং দুটোর মধ্যে তুলনা করলে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে এবং রিপোর্ট করার জন্য আপনার উপায়ের কিন্তু কোনো অভাব নেই আমাদের ডিএমপি যে সাইবার ইউনিট আছে সেখানে ইমেইল অ্যাড্রেস আপনি সরাসরি ইমেইল করতে পারেন তারপর আমাদের ওই ডিএমপি অ্যাপ রয়েছে বেনজির আহমেদ স্যার ওনার সময় এটা চালু হয়েছিল আপনার সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যে যারা যে জায়গাটিতে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তার সেখানে যদি কোনো ঘটনা ঘটে আপনি ওই ওই অ্যাপটিতে গিয়ে আপনি যদি ম্যাপ অপশনে ক্লিক করেন আপনার নিকটস্থ তিনটি থানার একদম ঠিকানা সহ দেখিয়ে দেবে ফোন নম্বর সহ দেখিয়ে দেবে আপনি কথা বলতে পারবেন এবং ফোন নম্বরগুলো তো আসে তো আমরা কিন্তু আসলে এখন নিচ্ছি আমরা কিন্তু তথ্য নিচ্ছি আমরা ফেসবুকে তথ্য নিচ্ছি আমরা সবভাবে কিন্তু তথ্য নিচ্ছি আপনি একটু সাহস করে আপনি যদি এগিয়ে আসেন উই আর অ্যাকচুয়ালি ওয়েলকামিং অল কাইন্ড অফ ইনফরমেশন অন অল কাইন্ড অফ সাপোর্টস জানাতে পারবে আর পুলিশি ব্যাপার অভিযোগ জানানো এগুলোর মধ্যে আমরা তো একটা মানে একটা ব্যাগেজ তো বহন করছি অবশ্যই যেটা হলো যে কিছুই হবে না কি জানাবে কেউ ফোনটা তুলবে না জানালে আবার হ্যারাসমেন্টের শিকার সো এই ব্যাগেজের যেই ধারাবাহিকতা এতেও অনেকে আসলে একটু অসহায় বোধ করে যে আমরা আসলে কোথায় জানাবো কি জানাবো কি করব এরকম একটা ব্যাপার সেই জায়গায় একটু কনভিনিয়েন্সের প্রশ্নটা এসেই যায় সেটা নিয়ে কিছু ভেবেছেন কি না আপনার যে ইমেল অ্যাড্রেসটি দেওয়া আছে এমনকি আমি আমার পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেসও আমার ওই এই স্ট্যাটাসে যেটা আপনি পড়লেন ওটার নিচে কিন্তু দেওয়া আছে তো আপনি যদি আমাকেও দেন তথ্য আমিও কিন্তু আমার যারা কলিগরা আছে আমি এখন শিক্ষা ছুটিতে আছি তারপরও কিন্তু দেশে আমার কলিগদের কাছে আমি কিন্তু খোঁজ দিতে পারছি এবং ফেসবুক ফেসবুকের যে ডিএমপির যে পেজ আছে সেখানেও কিন্তু আপনি খুব সহজেই আপনি তথ্য পৌঁছে দিতে পারছেন প্রয়োজন হচ্ছে একটু সদিচ্ছা হ্যাঁ আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে ট্রেডিশনালি দুশো বছর ধরে পুলিশের সাথে জনগণের সম্পর্কে নানা রকম সমস্যা রয়েছে কিন্তু আপনার এখন কিন্তু এই দ্বিধা বা সমালোচনা বা আপনার মনে করেন ইভেন আর একটা জিনিস বলি আপনার এই যে আপনার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আমি আই কেম হিয়ার এজ এন এনসিওর এজ এন এক্সেলেসিভার তো এই যে মনে করেন পারস্পরিক সমালোচনাগুলো যে নর্থ সাউথের ছেলেদেরকে দেখলে জঙ্গি বলা হচ্ছে বা এই ধরনের কথাগুলো বলা হচ্ছে তো এগুলো এই ধরনের সমালোচনার উধে এসে একই প্ল্যাটফর্মে আন্ডার দ্য সেম আন্ডার দ্য সেম আমরা আমাদের কিন্তু ভয়কে জয় করে আপনার 
কাজ করতে হবে কারণ আপনি দেখেন দশ বা পনেরো বছর আগেও কিন্তু আপনি এই যে সরাসরি যে পুলিশের সাথে আপনি ফেসবুকে বা আপনি যে ইমেইলে যোগাযোগ করবেন এই সুযোগ কিন্তু ছিল তো এর মানে কি আমরা কিন্তু এক পা দুপো করে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে এগুচ্ছি তো এই ধারাবাহিক কথাটা আসলে বজায় রাখতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থেই দ্বিধাটুকু ঝেড়ে এগিয়ে গিয়ে আমি চাইলে আপনার ইমেইলও মেল করতে পারবো কিন্তু হাও অ্যাবাউট প্রতিষ্ঠান একটা জলজন্তু একটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও বটে এখানে তো নিশ্চয়ই বিনা পয়সায় পড়াশোনা শেখানো হয় না ছাত্র হিসেবে এটাতে আপনি আসলে লজ্জিত বা গ্লানি বোধ করেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই দিবেন আমি জানি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি বিরতির পরে আবারও আমরা এই অনুষ্ঠানে শুনব সকলের কথা সতেরো কোটি আমরা বনাম কয়েকজন সাইকোপ্যাথ জঙ্গি আমাদের আজকের শিরোনাম সঙ্গে আছেন একে আব্দুল মোমেন জাতিসংঘের বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সাখাত হোসেন আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং এ টু আইয়ের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাইমুজ্জামান মুক্তা কথা বলছেন আমরা সরাসরি সংযুক্ত হয়েছি মাশরুফ মাশরুফের সঙ্গে আমাদের বন্ধু এন এস ইউর সাবেক স্টুডেন্ট এবং এখন পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করেন ছুটিতে আছেন পড়াশোনার শিক্ষা ছুটিতে আছেন পুলিশ বাহিনীর আধুনিক আয়ন নিয়ে তার অনেক ধরনের গবেষণা রয়েছে স্যার একটু যোগ করতে চেয়েছিলেন বিরতিতে যাবার আগে মাস্টার যে যে যা যা কথা বললেন আমার মনে আছে যে এই এটিএনে যদি আমার ইফ মাই মেমোরি ডাজেন্ট ফেল যে রাজীব হত্যার পর রাজীব হত্যার পর রাজীব হত্যার পর এক্স্যাক্টলি তখন আমি একটা কিন্তু কথা বলেছিলাম যে এতদিন আমরা শুনতাম যে গরিবের ছেলে মেয়েরা মাদ্রাসার ছেলে মেয়েরা করে এই প্রথম শুনলাম যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এন এস ইউ আমি নাম নিলাম কোন ডিপার্টমেন্টের জানি না যে একটা ছেলে এন এস ইউর এবং তার সাথে আরও কয়েকজন ছিল এটা কেন হলো দি ইউনিভার্সিটি মাস্ট লুক ইন টু ইট তখন আমাকে এটা শেষ করার পরে পরের দিন কিন্তু আমাকে আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে বললো যে উনি এরকম এন এস ইউর নামটা নিচ্ছে সো এন এস ইউর কয়েকজন খুব আমার উপরে মানে মোটামুটি অসন্তুষ্ট যে কেন নামটা নিলাম আজকে এন এস ইউর তারা একটা মিটিংয়ে বসছে ওয়াই টু ডে আজকে কেন ওই যে দিন ঘটনাটা ঘটছে তার পরের দিনও তো আমি ভাবছিলাম যে মিটিংয়ে বসবে এমার্জেন্সি মিটিংয়ে যে কীভাবে আমাদের ইউনিভার্সিটির ছেলে বা ওই মানারা মানারা তার স্কলারশিপা স্কলারশিপের মতো একটা এরকম আমার ছেলে বলতে স্কলারশিপে পড়াতে পারে এরকম আই ক্যান পে দ্যাট মাছ অফ মানি তাহলে স্কলারশিপের যদি দুইটা ছাত্র পাওয়া যায় তাহলে দ্যাট স্কুল তার তো মাথার চুল খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা হাউ ক্যান দিস থিং এজ হ্যাপ দিস থিং ক্যান হ্যাপেন আর আমাদের কতগুলো মানে এখানে বলে রাখি আমরা ভুলে যাচ্ছি যে দু হাজার পাঁচ দু হাজার ষোলো প্রচুর ডিফারেন্স দু হাজার পাঁচ দু হাজার ছয় দু হাজার সাতে যে লোকগুলো এই জঙ্গি কাজের সাথে জড়িত ছিল দে আর নো মোর দেয়ার তারা কিন্তু ওখানে নেই এখন আপনি দেখেন যে এখন বলা হচ্ছে যে ইন্টারনেট জেনারেশন মানে স্যার আমরা কেমনি অতটা নিশ্চিত মানে তারা নাই মানে সেখানে নাই মানে আপনি যা পাঁচ জনের মধ্যে পাঁচ জনের মধ্যে চারজন উচ্চ শিক্ষিত শুধু একটি ছেলে মাদ্রাসা সেও কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট স্যার এটা এটা মানে একটি বা দুটি ঘটনায় দেখছি কিন্তু আমাদের এক ধরনের ধারণা ছিল সোলাকিয়াতে যে ছেলেটি মারা গেল আগে যেটা ছিল দ্যাট ওল্ডার জেনারেশনের থেকে এখন যে জেনারেশন আসছে আপনি সেটা জে এম বি বলেন আনসার বাংলা টিম বলেন ওটা তো দুই ভাগ হয়েছে জে এম বি তিন ভাগ হয়েছে আপনি আইএস বলেন আপনি আলকায়দা বলেন 
তাদের তত্ত্বগুলো পড়েন তাদের তাদের সমস্ত আপনার গবেষণা পত্রগুলো পড়েন দেখছি অল চেঞ্জ এখন বলা হচ্ছে লুক ফর ইন্টারনেট জেনারেশন চেঞ্জ না আগে তো ইন্টারন্যাশনাল অনেকগুলো স্টাডি হয়েছে কারা জঙ্গি হয় সন্ত্রাসী হয় দেখা গেছে যে এরা অত্যন্ত হাইলি কোয়ালিফাইড এরা ইঞ্জিনিয়ার এরা আপনার সায়েন্টিস্ট এগুলো আসছে ইভেন নাইন ইলেভেনের যেগুলো হয়েছে সতেরোটা যে এরা সব উচ্চশিক্ষিত পাইলট ট্রেনিং নিয়েছে এগুলো আমরা আগের থেকে জানি যে এইগুলো বেশ সক্ষম লোকজন হচ্ছে এখন না আমাদের দেশে এইবারে নতুন করে বের হয়েছে যে সক্ষম মানে কম্পিটেন্ট লোকজন এই শুধু মাদ্রাসার লোক না লেখাপড়া করেছে তাকে এই ধরনের একটা মোটিভেশন দিতে পারে যে তোমরা যাও আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করবো বেসতে মালয়েশিয়ার থেকে এবং মালয়েশিয়ার থেকে চোদ্দ জনকে কিন্তু কয়েকদিন আগে ধরেছে এবং ফার্স্ট টাইম মালয়েশিয়াতে আই এস সরাসরি একটা অ্যাকশন করেছে এবং তার পুলিশ বলেছে এটা ডাইরেক্টেড হয়েছে ফ্রম আই এস হেডকোয়ার্টার থ্রু মালয়েশিয়ান এখানে তারা বলছে যে ইন্সপায়ার্ড আইডোলগ ইজ আ ফরমার টিচার অফ মালয়ান ইউনিভার্সিটি ডক্টর মোহাম্মদ আহমদ তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে কোন লেভেলে ডক্টর মোহাম্মদ আমি জানি না তার পুরো আমি জিনিসটা বের করতে পারি নর্থ সাউথের কথা বলছিলেন ইভেন ওই যে নাফিস আমেরিকাতে জলা পড়লো নাফিস সেও তো নর্থ সাউথ নর্থ সাউথে না আমার একটা পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি কেন এরকম হলো সেটা তাদেরকে দেখতে হবে বাট পয়েন্ট ইজ আজকে নর্থ সাউথ হচ্ছে কালকে আরেকটা ইউনিভার্সিটি হতে পারে এখন এখন আমার কাছে যেটা অবজারভেশন এক তো হচ্ছে আমাদের এই কতগুলো ইউনিভার্সিটি আমি নিজেও জানি না কেউ বলে সাতাশিটা কেউ বলে একশো যে চায় সে একটা ইউনিভার্সিটি করতেছে লুক মানে আপনি পারমানেন্ট ওখানে তো কেউ রেসিডেন্ট কেউ নাই তো স্যার এই যে উচ্চশিক্ষায় মানে যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যে ট্রিপল ই বা বিবিএ যাই পড়ুন এবং ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষার সিলেবাসটাই এরকম স্যার জি স্যার সিলেবাসটাই এরকম যে শুরু থেকে তারা কিন্তু একটু বিজ্ঞান পড়ে যায় তাদের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি কোনো না কোনো বা একটা কি উচ্চতর গণিত ইত্যাদি তাদের পড়ে তারপরে আপনি ইকোনমিক্স পড়েন অথবা বিজনেস স্টাডিজ পড়েন যাই পড়েন না কেন সেখানে যেতে হয় তা আমরা তো জানি যে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হলে মানুষ এরকম ফ্যানাটিক এরকম ওই যে বেহেস্তে আমি গিয়ে বেহেস্তে গিয়ে অপেক্ষা করবো সেইভাবে আপনাকে আমি তো বললাম যে লোকগুলো এটা করছে যত কথাই বলেন আপনি যত আমি বিদেশ থেকে ট্রেনিং আসি দে আর ওয়ান স্টেপ এহেড এবং দে নো যে হাউ টু ডু ইট যেটা হয়তো আমাদের আমি মনে করি না আমাদের অনেকেই জানে যখন ডি ডে ডিক্লারেশনের কথা বললাম তখন আমি আরও চিন্তা করলাম এই ডি ডে ডিক্লারেশনটা করবে কে হ্যাঁ আপনি তবু পড়লে ডি ডে ডিক্লারেশন হবে না হ্যাঁ তাকে ঠিক ওই যেভাবে তাকে রেডিকালাইজ করা হয়েছে ঠিক সেই মধ্যে আপনাকে ডি ডে ডিক্লারাইজ করতে হবে এখন আমরা জানি না আমাদের এখানে কে এক্সপার্ট আছে কারা করছে এটা আমি 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 গত কয়েক বছর খানিক আমি পড়ছিলাম দ্য মাইন্ড অফ আ টেরারিস্ট অনেকগুলো বই বেরোয়েছে এর মধ্যে এবং এর ভিতরে তারাও কিন্তু অনেক গবেষণা করেছে করে তারপরে একটা কোনো কা ওয়ান সিঙ্গেল কারণে কিন্তু আপনার রেডিকালাইজড হয় না দেন মাল্টিপল কারণে রেডিকালাইজ হতে পারে এই যে আমি বললাম যে এই যে এই যে রিপোর্টটা বেরোয়েছে ব্রিটেনের যে ব্রিটেন ইলিগালি একটা যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধে গেছে জি এইটাই কিন্তু এটাই অনেক লোককে রেডিকালাইজ করে ফেলতে পারে জি হ্যাঁ তা এখন কারোর উপরে অন্যায় হয়েছে সে রেডিকালাইজ হয়ে যেতে পারে তার অন্য কারণে তার কারো বাড়ি আপনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন সে রেডিকালাইজ হয়ে যেতে পারে সো ওয়ান পার্টিকুলার রিজন যে সে শুধু ধর্মের কারণে রেডিকালাইজ হয়ে গেছে তেমন নয় তার বাড়ি না অন্য কারোর অন্যভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছে সেই জন্য আপনি একটা লোককে আপনি এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু শুনেন একটা ছেলেকে আপনি যাই হোক একটা পুলিশের ধরে নিয়ে গেছে ফর এনি রিজন তাকে মারপিট করলেন তারপর আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন বা তার বাপ মার উপরে অত্যাচার করলেন হি ক্যান বি রেডিকালাইজড কারণ তখন তার ওই রিভেঞ্জ নেওয়ার একটা ইয়ে হয়ে যায় হ্যাঁ আপনি যদি এই যে আপনি দেখেন যে প্রত্যেকটি সুইসাইড যে হচ্ছে সুইসাইড যারা করছে যাদেরকে সিলেক্ট করা হচ্ছে এভরিবডি হ্যাজ সাম রিজন বিহাইন্ড ইট ট্রমাটিক রিজন এই ট্রমাটিক রিজন বহু কারণে হতে পারে 
সেই ট্রমাটিক রিজনের কারণে কিন্তু এগুলো এটা হয় এইজন্য বললাম যে এই ডি রেডিকালাইজেশন ইজ অলসো ডিফিকাল্ট ওনার সাথে আমি মিলে একটা জিনিস বলি যে আমাদের দুই দিকে দুই দিকে অগ্রসর হতে হবে একটি হচ্ছে জঙ্গি যারা আছে তাদের আইডেন্টিফাই করার সং ধরে নিয়ে আসা আরেকটি দিক হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের মন মানসিকতা গঠন করতে হবে এই ব্যাপারে যথেষ্ট জোর দিতে হবে যাতে এরা এই জঙ্গি না হয় এবং জঙ্গি না হয় আমরা যেগুলো দেখেছি কারণগুলো সেগুলো অনেকগুলো আমরা জানি সেগুলো যদি আমরা এই যেহেতু জানি সুতরাং ওইভাবে যদি আমরা কাজ করি উনি যেটা বললেন এবং ওই মন মানসিকতা চেঞ্জ করার জন্য এবং এই জন্য মিডিয়াতে একটা বড় কিন্তু আমরা এই জঙ্গিবাদের দিকে নানা ভাবে আমাদের সন্তানদেরকে এখন জিপিএ ফাইভ এর দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের আগের যে সামগ্রিক মনুষ্যত্বের শিক্ষা আমাদের ধরা যায় স্কুলের কারিকুলামের মধ্যে সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড খেলাধুলা সেগুলো হচ্ছে আমরা চাই নাম্বার পাওয়ার জন্য একজন আমি শুধু নাম্বার নাম্বার পাওয়া আমি 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 আপনার কাছে আসবো আমরা আমি একটা ট্রেন অ্যাড করি একজন মাদার আমাকে কল করেছে বলেছে যে আমরা বাংলাদেশের যখন টিভি দেখি এই মৃত লোক এগুলোর ছবি দেখে এখন একটু কমছে আর এই শুরু করতেই শুরু হলো মারামারি কাহিনী এই দুনিয়াতে আর কিছু নাই নাকি মিডিয়া এই ব্যাপারে একটু বেশি অ্যাগ্রেসিভ মানে এটা কি বাংলাদেশের প্রশ্ন আমি করেছি যে এন এস ইউ কর্তৃপক্ষ এন এস ইউর সাবেক স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার কোনো সাজেশন আছে কিনা এবং আজকে একটা মিটিং হয়েছে একটা প্রেস রিলিজ তারা দিয়েছে তাদের যে হাসনাত তাদের যে শিক্ষক সেটা নিয়েও তারা এক ধরনের একটু ডিনায়াল কিন্তু দু একটা জায়গায় একটু রেসপন্স করেছে আমি আপনার কাছে কোনো এটার কোনো সাজেশনস আছে কিনা আপনি আপনার স্ট্যাটাসেও কিন্তু লিখেছেন যে ডিনায়ালের অবস্থায় সর্বশেষ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং সেন্সিটিভ মামলায় এ ধরনের মামলায় এন এস ইউর নাম উঠে এসেছে সুতরাং নিঃসন্দেহে এটিকে খুব সিরিয়াসলি দেখতে হবে এবং আমি আমি জানি যে আমাদের অথরিটি অবশ্যই দেখছে বাট এই সাথে একটা জিনিস আমি করতে চাই country এরকম পুলিশে আমার চেনার মতো আরো চারজন আছে তো এই পাঁচটা জঙ্গির কারণে আপনি যদি এই আমাদের এফোর্ট গুলোকে বা নর্থ সাউথের সামগ্রিক যেই প্রোডাক্ট সারা বিশ্ব যে ছাত্রদের তারা পাঠাচ্ছে তো এটাকে যদি আপনি সেম ব্রাশ দিয়ে আপনি পেইন্ট করেন 
राजीव हत्यार धरा पड़े अभिजुक्त तक ही एक चोख खुले जा नाम दिए चोखर सामने तरह जरा स्टूडेंट आज तरफ चोखर सामने एरक मगज धोलाइर बेपार गो है से प्रतिष्ठानिक उद्योग व्यक्ति हिसाब से उद्योग नीतिष्ठान रेसपन्सिबल है ना प्रतिबद्ध साधारण मानुष के आहत कर अथवा प्रश्न करते बाध्य जैक मशरूफ अनेक अनेक धन्यवाद शेष को परामर्श जो थे स्टूडियो अतिथि सुनब आपनर छोटो छोटो को परामर्श कौशल एक साथ फाइट करब ये प्रत्यय नहीं आज के अनुष्ठान शुरू कर तीनटा परामर्श एक क्षेत्र में पक्ष फार्स्ट हे डोट बी टेरिस स्टूडेंट दर एन एस सी स्टूडेंट दर डु नट बी टेरिस चिंता भावना आज तुम कथा बो यू टेक सैकोलजिकल काउन्सिलिंग यू हाव फ्रेंडस तुम कथा बो तुम राग खूब हताशा तुम इस सम्पर्क कथा बो दैट इज द फार्स्ट थिंग डोट बी टेरिस सेकेंड पॉइंट हम अपना डु नट आई रिपीट डु नट सीम्पाथाइज द टेरिस समाधान शेष मंत्य सवार सजेशन जे सबा मिले जो फाइडबैक करी अनेक रकम एनालिसिस अनेक रकम थिरो पाल्टा थिरो एरक एक सीचुएशन एट पैकेज जिन जंगीरा जरा जिन घटान घटाय ताओ जाने वाला जरा कम्बेटर जो आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन ताओ मोटामोटी कान तुलू दिए सहनशीलतार चूड़ान परीक्षा दिए ताओ जान एरक अनेक रकम कथा बार्ता है क्योंकि तरह सीचुएशन टैकेल करब सर टैकेल करार जो वो सम मानी पार्सनल स्कूल दस दिन 
অ্যাবসেন্ট থাকলে তাকে অ্যাবসেন্ট থাকে কিভাবে আমার তো অ্যাপ্লিকেশন দিতে হতো যে আমার পেটে ব্যথা আমি দুদিন আসলাম না স্কুল ডিসিপ্লিন যেগুলো পার্টিকুলারলি যেগুলো নামি দামি স্কুল সেখানে দে হ্যাভ টু অ্যাটলিস্ট মনিটর ডিসিপ্লিন এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি এই জায়গাতেই শেষ মানে আরেকটা কথা বলতে চাই আমার মনে হয় কাউন্সিলিং কথা যেটা আমার শুভ বলে এই কাউন্সিলিংয়ের একটা বিষয় প্রতিটি ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট কারণ আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটি একটা অন্যরকম বিষয় আবার তো এইখানে আমার মনে হয় যে দেখেন অ্যাপয়েন্টস অফ সাইকাইট্রিস্ট পার্ট টাইম হোক যেই হোক সো দ্যাট একটা কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা থাকে এই যে এটা তো সত্যি কথা যে বাপ মাকে পাওয়া যাচ্ছে না বাপ মার সাথে কথা বলতে পারছে না বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলতে পারছে না কাউকে না কাউকে তো বলবো যে আই হ্যাভ এই এই প্রবলেমটা আছে আমার ভিতরে এই বিষয় একটা রাগ আছে আমি এমন একটা জিনিস দেখলাম সেখানে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি বা সামবডি শুড অবজার্ভ এই ছেলেটা চুপ একটা আঠারো বছরের ছেলে যদি চুপচাপ থাকে তার কোনো ফ্রেন্ড না থাকে তার কোনো ফ্রেন্ডশিপের কোনো কোনো জায়গা নেই সে যদি সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে থাকে তাদের সামথিং রং তার সামথিং রং তো একটা আঠারো বছর ছেলে হইচই করবে মারামারি করবে ফুটবলের নিয়ে মারামারি করবে ক্রিকেট নিয়ে মারামারি করবে সো আমার মনে হয় আমি একটা সাজেশন রাখছি যে এই ধরনের ইউনিভার্সিটি কলেজগুলোতে দে মাস্ট হ্যাভ এ ডিপার্টমেন্ট যেখানে একটা কাউন্সিলিংয়ের ডিপার্টমেন্ট হতে পারে এটা আপনি পারমানেন্টলি রাখেন পার্ট টাইম রাখেন যেটা রাখেন সেকেন্ড জিনিস যেটা আমি বলবো একদম লাস্ট অনেক কথা হয়তো বলা যায় লাস্ট আমি পুলিশ বাহিনী নিয়ে আমি পুলিশ বাহিনীকে একটা কথা বলবো আমাদের বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী আমি কোনোভাবে আন্ডারমাইন্ড করতে চাই না নো ওয়ে ব্রিলিয়ান্ট অফিসার দার দেয় কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট আমি নিজে আমার অধীনস্থরা কতখানি ব্রিলিয়ান্ট আপনাকে পুলিশকে সত্যি সত্যি হ্যাজ টু বি ফ্রেন্ড অফ সাধারণ লোক আমার ফ্রেন্ড হওয়ার দরকার নেই একটা সাধারণ মানুষের ফ্রেন্ড যাতে সে ইজ নট অ্যাফ্রেড যে আমি একটা কমপ্লেন করতে গেলাম এই কমপ্লেনটা শুনুন এবং এই কমপ্লেনটা আপনি লিখুন আপনি প্রয়োজনে এটাকে ইনভেস্টিগেট করুন তাহলে তো স্যার আসলে ইয়েটা ওই যে স্লোগানটাই বদলাইতে হবে পুলিশ জনগণের বন্ধু ইট ইট ইমপ্লাইস যেখানে নাকি বলে দিতে হয় তখন একটু কিছু মানে ঝামেলা আছে মনে হয় না না মানে আমাদের পুলিশের পুলিশ জনগণের বন্ধু কি আপনি হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো ভালো না এক রকম না দের ব্রিলিয়ান্ট অফিসার ভেরি গুড অফিসার অফিসার লেভেলে আমি কোনো সমস্যা দেখি না কিন্তু ডাউন লেভেলে যারা অ্যাকচুয়ালি মাঠে যারা কাজ করছে তাদের সাথে কথাখানি কমিউনিকেশন আছে এবং ওই লোকগুলোকে ফ্রেন্ডলি হইতে হবে আমাদের এখন আপনি ডিএমপি কমিশন হয়তো ফ্রেন্ডলি পারসন যার সাথে কথা বলেন হিজ ফ্রেন্ডলি পারসন বাট সে অনেকগুলো পজিটিভ তার কাছে আমি অনেক কিছু জিনিস পেলাম কিন্তু পুলিশ ফ্রেন্ডলি বলতে আমি যেটা বুঝি আমাদের অশিক্ষিত জনগণ এখনও আছে রাষ্ট্রের ব্যাপার এটা আমার ব্যাপার আমি ঘরের থেকে বেরোতে পারবো না আমার ছেলে বেলা বাইরে গেলে আমি টেনশনে থাকবো একটা রাষ্ট্রের মতো থাকতে পারেন না আপনি এটা রাষ্ট্রের ব্যাপার অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অফ এভরিবডি এভরি সিটিজেন আমার যেরকম দায়িত্ব আছে ওনার সেরকম দায়িত্ব আছে উনি প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে কাজ করেন বলছে ওনার দায়িত্ব নাই ডেফিনেটলি একটা সোশ্যাল দায়িত্ব তার আছে আপনি যেটা আমি বললাম যে আমি একটা ছেলেকে বললাম তোমার ব্যাগের মধ্যে কি ইউজ ইউর সিটিং নেক্সট টু মি দুইটা ব্যাগ রেখে আমি জানি সে অ্যানয়েড হচ্ছে বাদ আমি বাবা একটু দেখাও ব্যাগের মধ্যে কি এই যে আপনার সিকিউরিটি কনসিয়াস হতে হবে আপনাকে তো পুলিশ সব জায়গায় পাহারা দিতে পারবে না ইউ হ্যাভ টু বি সিকিউরিটি কনসিয়াস কারণ বিশ্বে এখন এই ঘটনা ঘটছে এটা আমি চোখ বন্ধ করে বা উট পাখির মতো বালির মধ্যে মাথা দিতে থাকতে পারছি না এভরিডে ইট ইজ হ্যাপনিং স্যার যদি যোগ করা থাকে একেবারে শেষ আমার আমি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু জি এবং সেই জন্য এরা ফান্ডিং কিভাবে হয় ওয়েপনস কিভাবে পায় ট্রেনিং এইগুলো সব ব্যাপারে সব দেশ পার্টনার কান্ট্রিগুলো হ্যাজ টু বি অনেস্ট আর আমরা একটা বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড লিডার হচ্ছে আমরা কালচার অফ পিস আমরা মনে করি এই ধরনের জঙ্গি এই উগ্রতা এর জন্যে হচ্ছে গিয়ে আপনার মিডিয়া একটা রোল প্লে করে উই শুড ইনকালকেট এ মাইন্ডসেট অফ টলারেন্স এ মাইন্ডসেট অফ রেসপেক্ট ফর আদার্স এটা যদি আমরা করতে পারি আমরা অনেক দূর অগ্রসর হব আর এই জঙ্গি এ মানসিকতা কম বন্ধ করার জন্য যেমন শিক্ষা কারেক্ট শিক্ষা পরিবার প্রতিবেশী এদের একটা বড় দায়িত্ব এবং ধর্মীয় উগ্রতা যাতে নিবারণ করা যায় এই জন্য কারেক্ট ধর্ম আমার মনে হয় সব ইউনিভার্সিটি স্কুলে রিলিজিয়ান্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড 
এর উপরে একটা কোর্স হয়তো চালু করা যেতে পারে আমরা আমি যখন মাস্টারি করতাম অধ্যাপনা আমরা সবসময় কাউন্সিলর আমরা অ্যাডভাইজার স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার শুধু তার ফিনান্সিয়াল এবং এডুকেশন দেখে না তার মন মানসিকতা যাচাই করে আই থিঙ্ক উই শুড ইন্ট্রোডিউস দোজ থিং ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার তারপরে আপনার যেটা আমার মনে হচ্ছে যে জঙ্গি এই নিবারণের জন্য আইডেন্টিফাই করতে হবে সেই জন্যে একটু যদি হাফ ভাব দেখি উই শুড রিপোর্ট ইট পুলিশকে এই ব্যাপারে অগ্রসর হয় আসবে দে হ্যাভ টু বি মোর ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড সেন্সিটিভ এবং তারা মোর সিনসিয়ার হবে নট নেগলিজেন্ট হ্যাঁ আমি তার কারো বিরুদ্ধে একটা কিছু করলাম করার সাথে সাথে সে আমি দুষি হয়ে গেলাম তখন আমি কিন্তু শুধুমাত্র এটুকু বলতে চাই যে এই সংকটের মধ্যে নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকে যাতে নিজেকে আগে দায়ী করি যে এইটা আমার নিজের একটা ফেলিয়র কারণ আমি এটা দায় এড়াতে পারি না আমি সমাজের একটা অংশ এটা প্রথম স্বীকার করে নেই তারপরে আমাদের যে উনি যেটা বলেন যে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেখেন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্কুলগুলিতে জাতীয় পতাকা উঠানো হয় না জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না এটা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে আমরা কেবলমাত্র নাম্বার পাওয়ার জন্য তারপরে হচ্ছে ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষার জন্য করছি মানুষ করছি না সেরকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমরা ইংলিশ মিডিয়ামের মধ্যে আমাদের সন্তানদেরকে তো পাঠাই আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে পাঠাই আমরা ওখানে জিজ্ঞেস করছি না যে তোমাকে ওখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানো হয় কিনা জাতীয় পতাকা উঠে কিনা জাতীয় সঙ্গীত গাও কিনা সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আমরা খেয়াল করি এখন যেন হঠাৎ করে আমরা আচমকা অনেক অনেক ধন্যবাদ নামুজামান মুক্তা ব্রিগেডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত সাকাত হোসেন এবং আব্দুল মোমেন আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব শেষ লাইনটা যে ডিনায়েলের কথা ডিনায়েল আমরা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ডিনায়েল নিয়ে কথা বলেছি আমরা যে সব সময় একটা ডিনায়েলের মধ্যে থাকি সেটা কি কখনো প্রশ্ন করেছি যেটা নামে জামান মুক্তা বলেছেন যে এটা আমরা আমাদের সকলের ব্যর্থতা ব্যর্থতা যদি স্বীকার করি অবশ্যই সফল হব এটুকু অঙ্গীকার থাকলো আজকের অনুষ্ঠান থেকে ভালো থাকবেন সবাই